Wir spielen mit der Fantasy Car Collection heute mit einem ganz besonderen Gast. Ihr seht es schon. Aaron Troschke ist da. Hey Aaron. Hey, ich habe keine Ahnung von Autos, aber ich habe... Du wirst es schaffen. Ich krieg's hin. Du wirst es schaffen. Ja. Wir steigen ein. Folgende Regeln. Erstens, du hast zehn Plätze in deiner Garage. Okay, habe ich. In deiner ganz persönlichen, gerade gebauten ja. Garage. Zweitens, du hast ein unlimitiertes Budget. Du kannst okay. so viel Kohle rausschmeißen, wie du möchtest. Okay. Und drittens, du darfst danach nie wieder ein Auto kaufen. Okay, ich gehe sehr emotional ran. Erstmal nehme ich ein Mitsubishi Colt Malibu in Gelb. Den habe ich nämlich damals von meiner Schwester geschrottet, recht okay. vorhin nicht aufgepasst. Ich okay, Mitsubishi Colt, Gelb in Gelb. Malibu Gelb, genau. Ja. Platz 2. Platz 2. Ich hatte mit 16 eine schöne Yamaha DT 125. Boah. Aber auch wenn mit Knopf zum Auf- und Zumachen, dass die Polizei den nicht sieht, ja? Ah, so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> ja, aufgebaut. Du musst es, ja, ja, natürlich. Ja, und ja, auch ja, höher ja, gelegt, ja, auch ja, höher ja. gelegt, ja? Dann eine Sache, in die ich verliebt habe, als ich bei dir war, die KTM. Die Brabus 300R. Ja, ja, ich habe ähm, Nummer 3. Brabus 300R, Nicht ja. die 77, sondern die 3. Ich will die dritte haben. Die dritte? Ja, Warum Glück, die dritte? 3 ist meine Glückszahl. Das ist 3 ja, ist meine Glückszahl. Ja. Okay, dann müssen wir uns ja, schaffen lassen. Dann ein, äh, eine Mercedes V-Klasse. Keine Ahnung. Ja, ja. ja, ist super schön, das Familienauto zum Rumfahren. Ja, okay. Dann habe ich noch äh, natürlich ein E-Rocket-Bike, wo ich investiert bin. Mein E-Rocket. E-Rocket ist ein ähm, Start-up, ja. was e e e e Motorräder. Aber super schnell, deswegen braucht man eine 1 für euch. Produziert, ja. okay, E-Rocket. Das würde ich gerne haben. Also sind wir jetzt bei Platz 6. 6. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich gehe jetzt einfach, ich baller Geld raus. Ja. Ja. Ich habe ja so viel, wie du willst. Wenn du drauf stehst, ja. hast du ein bisschen fahren willst. Äh, ich will einfach nur Max machen. Ich weiß nicht, welche Marke das ist. Ronaldo <lacht> hat sich so ein riesen teures Auto gekauft, wo alle gesagt haben, wow, was ein Auto und nur äh, er hat das. Er hat natürlich viele Autos. La Voiture Noir gewesen. 420 km Spitze. Wenn du das sagst, ist er das. Ich glaube 18 Millionen. Blenden es unten ein. Den würde ich okay, einfach nehmen ja. für den Flex. Dann einfach, keine Ahnung, kannst du mir das empfehlen? Einen roten Ferrari. Einen schönen roten Ferrari. Du kannst natürlich was ganz Klassisches nehmen. Wie so nee, ein schon ein bisschen neuere. Wie so ein F40, etwas Neueres. Einen roten Ferrari, dann würde, also La Ferrari, natürlich mega geil. Eine Enzo, ist sehr speziell. Wenn du noch was Neueres willst, so mit dem Cabrio, da können die Cabrio Leute mal in die Kommentare schreiben, was Cab wir kaufen sollen. Oder, oder kein, ich will einen Ferrari, schreibt euer Lieblingsmodell okay. in die Kommentare, also kaufe ich. 88 <lacht> könntest du nehmen. Ja. Schreibt in die Kommentare, welcher rote Ferrari zu Aaron passen ja. würde. Wir finden einen. Ja, ich. drei habe ich noch. So, dann dann würde ich einen äh, Hammer nehmen, ja. aber von äh, Michael von Steel Buddies ausgebaut, weil das einfach ein schönes Auto war, damit okay. zu fahren. Ja. Äh, und dann habe ich noch zwei und jetzt wird es schwer. Was nehme ich? Ich glaube, ich nehme noch ganz klassisch. Ich gehe auf Emotionen. Ich brauche kein, brauch kein Cabrio, brauche ich ja, nicht. Aber hast du kein, äh, brauchst du nicht? Oh, nee. so ganz ohne Leben ohne Cabrio. Nee, brauche ich ist nicht. Ist möglich, aber Ey, total ich nicht. Ey, ganz ehrlich, ich kaufe mir ein Mazda 323F noch. Das war das erste Auto. Okay. Das hat mir mein Papa geschenkt, als ich mit dem Kiosk aber übernommen habe. Du hast gerade ordentliche Props ja. vor Cedric hinter der Hattest Kamera. Hattest du den auch mal? Nee, ich finde den Gedanken einfach schön, der emotionale Wert dahinter. Ja, ich bleibe trotzdem bei dem Mazda 323F. Den hat mir mein Papa damals geschenkt, als ich den Kiosk übernommen habe. Ja. Du musst du einkaufen fahren, hier hast du einen. Und, ähm, Nehme ich trotzdem, was auch emotional ist. Letztes Auto? Ich, ja, ich nehme Fünfer Golf. Ja. Den habe ich mir von wer mein Wer wird mir mehr Geld gekauft damals. Für, Tatsächlich? Ja, ich brauchte keinen neuen. Ich habe da die 100.000 genommen, habe glaube ich 9.000 für den gezahlt. Ich wollte das sagen, da ist ein bisschen was übergeblieben. Ja, und da das Tolle ist, den schenke ich als nächstes meinen Neffen, wenn er 18 wird. Der steht noch bei mir rum. Ich bin ja Gott sei Dank im Mercedes VIP-Programm. Weiß, weiß er das schon? Nee, aber der guckt, der, 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 der. Weiß, wenn er es hört, dann ich habe mehrere Neffen, die wissen auch nicht welche. Ah. Deswegen. Also ich glaube, das ist schön, jetzt ärgere ich mich, ich würde gerne noch einen Mercedes reinnehmen, weil ich Mercedes ja mag. Ich glaube, ich schmeiß dann doch ja, den Ferrari raus. Ja. Ernsthaft? <lacht> ja, ich will schon einen Mercedes haben. So einen schönen Silberfall, so richtig schön, also wo die Türen noch an der Seite hochgehen, so ein. Flügeltüren. Ja. SLS? Ja, komm. SLS. Aaron muss SLS fahren, <lacht> hat zwar kein Bluetooth, ja. aber ist geil. Ja. Deswegen, ich würde lieber sagen, Bevor wir fragen, welche Ferrari, schreibt doch jetzt noch mal in die Kommentare, welches Auto habt ihr denn den emotionalsten Wert? Bei mir ist es, glaube ich, der Mazda 323F, weil als mein Papa okay. mir den geschenkt hat, habe ich geheult vor Freude. Ja, was ist das Auto, was ihr gerne für immer behalten würdet? Was ist das Auto, was ihr nie verkaufen würdet? Was ist das Auto, mit dem ihr am meisten Emotionen verbindet? Schreibt es unten in die Kommentare und sagen jetzt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Du kannst anfangen mit so einem coolen Slogan, so fahrt sicher und fahrt vorsichtig. Meinst du? Am Ende immer, nein, nein, das würde nicht passen, aber wäre lustig. Wir sind raus. Thank <laughs> you.